डियर भिवार्स अपन सबा के स्वागत जाना आजकल क्लस आज के शुरूते ही सरल सूद और चक्रविधि सूधे बेस किस अंक नहीं अपन संगे आलोचना करब तो अवश्य भिडियो प्रथम के शेष पर्त आपनारा मनोज सहकारे देखें तो शुरूते ही देखें स्क्रिने जो अंक दे बोला हे सरल सूधर हार शतक कत टा हम जो मूलधन आठ बचर सूदे आसले तीन गुण है अभी बेस कैकटा लेकारे हूबहू अंकटाई क्योंकि कर दिए तपर आज के अंकटा दिए शुरू करो ख्याल कर देखें बला हे सरल सूधर हार शतक कत टा हम तेल क्य बेर करते बोलें तो देखे अंकटा बेर करते सरल सूधर हार तो हमें सरल सूधर एक सूत्र जानी सूत्रता कि सूत्रता हे आई इक्ुअल पीआर एन ये सरल सूधे सूत्र एखे आई की आई हे सूद मुनाफा पी हे आसल मूलधन आर हे सूधर हार मुनाफार हार और एन हे समय बचर ठीक है तो एखान की बेर करते बोले जो एक फाइंड आउट करी बला हे सरल सूधर हार तो सूधर हार जेहेतु बेर करते बोले तर मान मान क्यों बेर करते बला हे तो इक्ुअल ह्वाट हमें ये बेर करते चाहिए तो शुरूते फाइंड आउट कर रखल अंकटा जेहेतु मात्र एक संख्या देव आ जेको मूलधन आठ बचरे सूदे आसले तीन गुण देखें एखे क्या कथा बला हे सूदे आसले तीन गुण है क्यों कत बचरे आठ बचरे आठ कीसर मान बोलें तो ये आठ हे एनर मान बचर व समय एन और बेर करते बोले आर मान तो एन बला हे जेको मूलधन आठ बचर सूदे आसले तीन गुण है सरल सूदे हार शतक कत टा हम तर मैंने एखे आसलो नाई एखे सूदो नाई तो जेहेतु आसल सूद को देना नहीं धरते परि जो धरि आसल हे एक टाटा धरे नेब धरि आसल इक्ुअल कत टा एक टा तो जेहेतु बला हे सूदे आसले तीन गुण तर मैंने बोलें तो देखी सूदे आसले कत सूदे आसले जी बोली तेल तीन गुण हर अर्थ क्यी अर्थ हे एक टा तीन शो टा हो जाए अच्छा तेल क्यी बोलते परि जो आसल जो एक टा सूदे आसले जो तीन शो टा सूद कत टा तेल तीन सौ थे एक सौ बार दी दुशो टा हे सूद से कत बचर आठ बचर जो अंके देवे बोलते परि जो एखान एनर मान पे सूद मान आयर मान पे आसल मान पियर मान पे अवश्य अवश्य आड़े मान बेर फिलते पर मानगुलो बसाय दी तेल लिखते परि सूतरा आई कत आई हे सूद दुशो टा आई हे टू हंड्रेड इंटू पी कत पी जेहेतु धरे एकश टा आसल एकशो इंटू आर कत आर तो बेर करते सूधे हार जेहेतु शतक तर मैं ऊपरे आर तर नीचे एकशो ये क्योंकि अवश्य हमें दीते हैं मैं जेखने आर बसा से नीचे एकश बसाय दीब इंटू एन हे एट इयार्स तर मैं एट हमें बसाय दिल तेल बोलें तो शून्य शून्य काटा जाए कि ना अवश्य तेल बोलते पर इक्ुअल टू हंड्रेड ताट लिखब जो एट आर इक्ुअल टू हंड्रेड तेल सूतरा आर मान कत दाड़ा दुशो के आठ द्वारा जो भाग करी तेल अवश्य कत है बोलें तो देखी आठ दुगुण षोलो दई थकल कत चार चल्लिस पाँच आठे चल्लिस तेल जेहेतु आर मान बेर कर सूधर हार बेर कर हार मान हे पार्सेंटेज चिन्ह टोटी फाइव पार्सेंट हमारे कि जेहेतु बोले शतक तो एखे पचिस पार्सेंट एस अवश्य अवश्य पचिस हमारे सठिक उत्तर ओके तो ये बुझते हैं सुंदर भाव अंकटा दें अपन के सूत्र अनुजी एप्लाई कर दीते हैं तो ए पर एक बोली जरा चैनल नतून जदि सबसक्राइब ना कर पर्यत अवश्य सबसक्राइब कर देवें और फेसबुक पेज थे देखे थकले पेजटा फलो दिए रखबें और भिडियोटा अवश्य अपना एक लाइक दीते भूलें ना एबारमें पर अंके चले जा स्क्रेर ये अंकटा देखें ये अंकटा हे सांतम विशेष प्रिलिमिनारि टेस्टर एक अंक बला हे दस पार्सेंट मुनाफा तीन हजार टाक आठ पार्सेंट मुनाफा दुई हज़ार टाक बनियोग कर ले मोट मूलधन ऊपर गड़े शतक कत हारे मुनाफा पाव जाए तो सुंदर एक अंक ये खुबी सहज एक अंक तो दस पार्सेंट मुनाफा तीन हजार टाक बनियोग और आठ पार्सेंट मुनाफा दुई हजार टाक बनियोग बला हे मोट मूलधन ऊपर गड़े शतक कत हारे तर मैंने की बेर करते शतक कत हारे 
मुनाफा पावा जाए ठीक है तो जेहेतु कत हारे मुनाफा पा जाए ये बेर करते मैं सूधे हार बेर करते तो आप एक देखी दस पार्सेंट मुनाफा तीन हज़ार टाक कत टा आसे और आठ पार्सेंट मुनाफा दुई हज़ार टकर कत टा आसे एखने एक बेर करते चाहिए तीन हज़ार इंटू दस पार्सेंट मानी ऊपर दस तर नीचे एक सौ तेल कय टा आसे शून्य 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 क्रस तसल तीन सौ टाक ओके एबार आठ पार्सेंट मुनाफा एक देखी दुई हज़ार टकर दुई हज़ार इंटू आठ पार्सेंट मान आठ भाग एकश तेल दुटा शून्य दुटे शून्य बद दिए दिल आठ दुगुण षोलो तमें हंड्रेड एंड सिक्सटी तेल कत टा सूद पेलम तीन शो और एकश षाट तेल चारशो षाट तेल बोलते परि जो मोट सूद इक्ुअल चारशो षाट मोट सूद हो चारशो षाट ताल मोट मूलधन कत टा तीन हज़ार और दुई हज़ार तेल बोलते परि जो मोट मूलधन इक्ुअल पाँच हज़ार टाक एखे ख्याल कर देखें बला हे मोट मूलधन ऊपर गड़े शतकरा कत हारे मुनाफा पा जाए तमें ये पाँच हज़ार टाक मूलधने मोट सूद पा गया चारशो षाट टाक कत पार्सेंट चारशो सात तालोले बोलते परि ये पाँच हज़ार एभवे लिखते परि पाँच हज़ार एर एक्स पार्सेंट इक्ुअल चारशो षाट यहाँ हे अकोर्डिंग टू द कोश्चन बिल्डअप हो गो जेहेतु हमें जानी ना कत हारे तमें एक्स पार्सेंट धरे निल करते पाँच हज़ार इंटू एक्स पार्सेंट मान ऊपर एक्स तरह नीचे एकश इक्ुअल हो चारशो षाट तेल दुई शून्य दुई शून्य क्रस कर दिल थो पंचाश एक्स तेल एखे कि बोलते परि आपते पंचाश एक्स इक्ुअल हो चारशो षाट ख्याल कर देखें पंचाश एक्स इक्ुअल चारशो षाट एक्सर भैल्यू कत पावा एखे एक मुछे दिए क्योंकुलेशन कर चेषा करी जो एक्सर भैल्यू आप कत पे जा इक्ुअल क्यों ऊपर चारशो षाट तर नीचे कत पंचाश जेहेतु इंटू आपर से आसले भाग हो जाए शून्य शून्य क्रस एन ये पाँच द्वारा कत के भाग करब बोलें तो ऐलिस के भाग करब ते पाँच नय पैंतालिस थकल एक दशमिक दिए एक शून्य पाँच दुगुण दस ओके जिरो हो गल तर मैं नाइन पॉइंट टू पार्सेंट हम कीसर हार मुनाफार हार सूधे हार तेल निसंदेह सठिक उत्तर हे ख्याल कर देखें ये ख नम्बर वी नम्बर जो अपन रही है से अंके चले जा स्क्रेनर ये अंकटे देखें बला हे छसेंट हारे नय मासे दस हज़ार टूर सूद कत तो बला हे अंकटाते बला हे छसेंट हारे तर मैं सूधे हार हो सिक्स पार्सेंट एखे नय मासे मैं एन एर मान हम नय नय मास तो निश्चय बोझें जे हमें बोलते परि एक बचर मान बारो मास जदि बारो के भाग करी कत पासी तीन चारे बारो तो से हिसाब हिसाब करते हैं ये दस हज़ार टाक रही है दस हज़ार टाक हम मूलधन तेल क्य बेर करते बोले सूद कत मैं सूद सूद कत टा हमारे खुजे बेर करते बला हे तेल एक मैं खुबी सहजे अंकटे आसले तोट टा कत तो दस हज़ार गुणन कत तो पार्सेंट छय पार्सेंट तेल छय पार्सेंट मैं छय भाग एकश तेल दुई शून्य दुई शून्य हमें केटे दिल तेल कत टाँव सूद पेलम छो टा रखी जो छो टा क्यों हमारे बारो मास सूद तेल कत मास बारो मास सूद हे कत टा छो टा तेल एक मास बेर कर बारो द्वारा भाग कर तेल पाँच बारो षाट शून्य ताल एक मासे कत टा सूद पासी पंचाश टाता नय मासे बला हे नय मासे एक मासे जो पंचाश टा है तेल नय मासे कत पाँच नौ पैंतालिस चार सौ पंचाश टाक सूद पे जासंदेह सठिक उत्तर हे चारशो पंचाश टा एबंधा पर अंके चले जा स्क्रेनर ये अंकटे देखें बला हे शतकरा पाँच टाक हार सूदे बीस बचरे सूदे आसले पंचाश हज़ार टाक हम मूलधन कत अच्छा बोलें तो देखिए कीसर मान बेर करते बोले पी एर मान बेर करते बोले हम तो जी एट सरल सूधे अंक तो जेहेतु पी एर मान बेर करते बोले तेल एखे लिखल पी इक्ुअल ह्वाट तो सरल सूधर अंक कि जानी हमें लिखे जो उ नो कि तो देखी के एन ओ डब्ल्यू आई इक्ुअल पी आर एन ये लिखते परि तेने कार मान बेर करते बोले पी एर मान बेर करते बोले और बद बाकी शतकरा पाँच टा हार सूदे तर मैं ये हे आर मान 
আর 20 বছরে তাহলে এটা হচ্ছে এন এর মান সুদে আসলে 50000 টাকা হবে তাহলে সুদে আসলে যদি 50000 টাকা হয় তাহলে এখানে সুদ আসল হচ্ছে আমাদের দেয়া আছে তাহলে আমরা তো শুধু বাম দিকে সুদ বা মুনাফা ইকুয়াল পিআরএন জানি তো যেহেতু আমাদের সুদে আসলে দেওয়া আছে তো সে ক্ষেত্রে আমরা করব কি এটার সাথে পি যোগ করে দিব তার মানে এটা হলো সুদ এটা হলো আসল তাহলে এটা সুদ আসল হয়ে গেল তার মানে এটার সাথেও আমাদের আসল যোগ করে দিতে হবে তাহলে আমাদের দুই পাশ সমান হয়ে যাবে এবং এই ভাবেই কিন্তু সূত্র তৈরি হয় তো সুদ আসলকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি এ দ্বারা প্রকাশ করি আচ্ছা বলেন তো এবারে এই দুইটা থেকে কি কমন নেওয়া যায় পি কমন নেওয়া যায় পি কমন নিলে কি থাকে এই পি যদি চলে যায় তাহলে ওয়ান থাকে প্লাস আর এন থাকে আমরা একটু উল্টো করে লিখলাম এটা প্রথমে লিখলাম এটা পরে লিখলাম এবং এটাই কিন্তু দেখেন সুদ আসলের সূত্র আপনারা যদি না জানেন তাহলে শিখে নেন যে এ ইকুয়াল পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এন এটা হচ্ছে সরল সুদের সুদ আসলের সূত্র তাহলে এ ইকুয়াল আমরা পি বের করতে চাই পি দিলাম ওয়ান প্লাস দিয়ে দিলাম তাহলে আর এন কত আর হচ্ছে শতকরা পাঁচ টাকা তো যেখানে আর বসবে তার নিচে তো একশো আমি বলেই দিয়েছে আগে ইন্টু এন কত এন হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি তাহলে কাটাকাটি করলে কত থাকে আমি এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম তাহলে দুই দ্বারা যদি আমি দশকে কাটি পাঁচ দুগুণ দশ আর পাঁচ পাঁচ কাটলে কত থাকে ওয়ান তাহলে কি হয় বলেন তো দেখি এই এ এর মান আমরা বসাতে পারি তাহলে এ এর মান কত বসাবো আমরা এই এ এর জায়গায় আমরা পঞ্চাশ হাজার বসাই দিতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি পঞ্চাশ হাজার ইকুয়াল পি ইন্টু একার একে কত দুই তাহলে টু পি ইকুয়াল টু কত হলো বলেন তো দেখি টু পি ইকুয়াল টু ফিফটি থাউজেন্ড তাহলে সুতরাং পি ইকুয়াল টু উপরে পঞ্চাশ হাজার তার নিচে দুই তার মানে পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে দেখেন কত সহজেই আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম তাহলে কত টাকা সঠিক উত্তর পঁচিশ হাজার হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এরপর আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে যে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ এবং ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ একত্রে পাঁচশো টাকা হলে সুদের হার কত তাহলে এই অঙ্কটাতে দুটো জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ আর একটা হচ্ছে ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ দুইটা জিনিস এবং বলা হচ্ছে এই দুইটা একত্রে পাঁচশো টাকা হলে সুদের হার কত তাহলে এই অঙ্কটাতে কি বের করতে বলেছে আমাদেরকে আমাদের বের করতে বলেছে সুদের হার তো সুদের হার মানে আর আর ইকুয়াল টু হোয়াটস এটা বের করতে বলেছে তো এখন এই দুটো কন্ডিশন থেকে আমরা কি কি জানি এটা একটা কন্ডিশন এটা একটা কন্ডিশন যেহেতু সরল সুদের অঙ্ক তাহলে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পিআরএন এটা প্রয়োগ করে দিব তাহলে পাঁচশো টাকার চার বছরের সুদ তাহলে আই ইকুয়াল পাঁচশো টাকা তাহলে পি এর মান পাঁচশো ইন্টু আর কত আর হচ্ছে আর ভাগ একশো ইন্টু এন হচ্ছে চার বছর তাহলে এন এর মান ফোর দিয়ে দিলাম তাহলে শূন্য দুই শূন্য কাটা তাহলে চার পাঁচে কুড়ি তাহলে আই ইকুয়াল টু আমরা পেলাম টোয়েন্টি আর ওকে তাহলে আই হচ্ছে সুদ বা মুনাফা পেলাম টোয়েন্টি আর এবার আর একটা আছে এটা হচ্ছে ছয়শো টাকার পাঁচ বছরের সুদ তাহলে আবার বলতে পারি আই ইকুয়াল টু পিআরএন যেহেতু দুটো জিনিস ওই জন্য দুইবার প্রয়োগ হবে তাহলে আই ইকুয়াল এবার পি কত পি হচ্ছে ছয়শো টাকা তাহলে ছয়শো ইন্টু আর হচ্ছে আর ভাগ একশো ইন্টু এন কত এন হচ্ছে পাঁচ বছর এবার তাহলে পাঁচ তাহলে কাটাকাটি করলে কত হয় ছয় তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ আর তাহলে আই ইকুয়াল টু থার্টি আর আচ্ছা বলেন তো এটা কি এটা হচ্ছে সুদ এটা কি এটা হচ্ছে সুদ এই যে দেখেন আই মানে তো সুদ তাই না এই দুই সুদ মিলে কত টাকা একত্রে পাঁচশো তাহলে একত্রে যেহেতু বলেছে তাহলে এবার আমরা লিখব প্রশ্ন মতে তার মানে আমরা বলতে পারি টোয়েন্টি আর প্লাস থার্টি আর এই দুটো যোগ করলে আমাদের কত হবে পাঁচশো এইভাবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন বিল্ড আপ হয়ে যায় তাহলে তিরিশ বিশে পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ আর ইকুয়াল টু পাঁচশো আমরা বলতে পারি তাহলে সুতরাং আর ইকুয়াল টু উপরে পাঁচশো তার নিচে পঞ্চাশ আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে কাটাকাটি করলে কত থাকে শূন্য শূন্য ক্রস পাঁচ দশে পঞ্চাশ তাহলে কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট হচ্ছে সুদের হার তাহলে নিঃসন্দেহে গ নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক অপশন ঠিক আছে তো দেখেন কঠিন অঙ্কটা কিন্তু যথেষ্ট কঠিন কিন্তু এইভাবে যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে খুব দ্রুত ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন তবে আমি শেখালাম জন্য বেশ কিছু একটা সময় লাগলো কিন্তু আপনারা যদি আগে থেকে জানেন নিয়মটা তাহলে কিন্তু চল্লিশ বা পঞ্চাশ সেকেন্ডের মধ্যেই এই অঙ্কগুলো করে ফেলতে পারবেন তো এ পর্যায়ে আমি একটু বলি যারা গণিতের হচ্ছে বেসিক টু অ্যাডভান্স আমার কাছে শিখতে চান একেবারে জিরো থেকে শুরু করে আমি নিবন্ধনের জন্য মানে স্পেশালি নিবন্ধনের জন্য একটা ব্যাচ 
লঞ্চ করেছি যেখানে ডিটেইলস প্লাস শর্টকাট দুই ধরনের নিয়মই আমি শেখাবো পাশাপাশি 999 টা অঙ্ক সম্বলিত একটা পিডিএফ শীট আপনারা পাবেন এবং 30 প্লাস আপনারা মডেল টেস্ট আমার কাছে দিতে পারবেন এই টোটালটা প্যাকেজ আকারে মোটামুটি 4-5 মাসের মতো সময় লেগে যাবে যেহেতু 19 তম নিবন্ধন পরীক্ষার বেশ কিছুটা সময় রয়েছে তো গণিত যাদের প্রবলেম গণিতের কারণে যাদের হচ্ছে আপনারা মনে করতেছেন যে আমি নাও টিকতে পারি এবং হচ্ছে অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান যে বিষয়গুলো রয়েছে গণিত ছাড়াও সেগুলোর আমি সাজেশন আপনাদেরকে দিব গণিত অংশটা আমি নিজেই সাজেশন তৈরি করি এবং আমার মতো যারা শেখান তাদের সঙ্গে আমরা লিয়াজো করে একটা সাজেশন তৈরি করি সেটা যদি নিতে চান পাশাপাশি আমার কোর্সে যদি আপনারা ভর্তি হতে চান এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা যদি পেতে চান তো অবশ্যই এই কোর্সে জয়েন করবেন কোর্স ফি হচ্ছে 1020 স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার সুদে কত সময়ে 450 টাকা সুদে আসলে 558 টাকা হবে তো কি কি দেওয়া আছে অঙ্কটাতে বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার সুদে কত সময়ে এবার সময় মানে n এর মান বের করতে বলেছে তাহলে আমরা বলতে পারি n ইকুয়াল হোয়াট তাহলে বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার সুদে তাহলে r এর মান হচ্ছে 6 সুদে আসলে 558 টাকা হবে তাহলে সুদ আসল হচ্ছে 558 টাকা যেটাকে আমরা এ এর মান কল্পনা করতে পারি তবে যেহেতু এন এর মান বের করতে বলেছে তাহলে আমরা কি লিখব আমরা জানি বলে তো দেখি আমাদের রুল বা সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে i ইকুয়াল পি আর এন এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র তাহলে এখানে i কত i হচ্ছে কিন্তু দেখেন দেয়া নেই কিন্তু আসল আছে সুদ আসল আছে তাহলে i অনায়েশে আমরা বের করে ফেলতে পারি তাহলে 558 থেকে যদি আমরা 450 বাদ দিয়ে দেই তাহলে 8 0 1 108 তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সুদ তাহলে সুদ হচ্ছে 108 p কত p হচ্ছে আসল 450 টাকা তাহলে 450 r কত r হচ্ছে 6% যেহেতু শতকরা 6% আমি বলেছি আর যেখানে বসাবেন তার নিচে 100 কল্পনা করবেন তাহলে 6 ভাগ 100 6.00 মানে হচ্ছে 6 ইনটু n কত n তো বের করতে বলেছে n দিয়ে দিলাম তো এই ভাবে দেখেন মানগুলো সব বসাতে পারবেন আপনারা তাহলে 0 0 ক্রস করে দিলাম কাটাকাটি করব 3 2 6 থাকলো 2 5 2 10 5 দ্বারা এটাকে কাটলাম 5 9 45 তাহলে কি পেলাম আমরা তাহলে বা আমরা লিখতে পারি যে 9 into 3 into n তাহলে 9 into 3 into n ইকুয়াল 108 তাহলে n এর মান যেহেতু বের করব সুতরাং n ইকুয়াল টু উপরে 108 তার নিচে 9 into 3 তাহলে কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে করতে পারি 3 3 খা 9 থাকলো 1 18 3 6 18 আর 9 দ্বারা 36 কে কাটলে 4 9 36 তাহলে আমরা কি পেলাম 4 বছর পেয়ে গেলাম আমরা যেহেতু n হচ্ছে বছর বা সময় তাহলে খেয়াল করে দেখেন খ নম্বর বা b নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ওকে এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন তো একটু আগে কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা অঙ্ক করেছি তো এই অঙ্কটা আমি আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা অঙ্কটা ট্রাই করবেন এবং এই এই এইচ ডব্লিউ হচ্ছে 16 এর অ্যানসার আপনারা অবশ্যই হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে 16 নম্বর অঙ্কের উত্তরটা কত হচ্ছে ঠিক আছে তো আমি কিন্তু বলেছি যে কিভাবে হিসাব করতে হবে 500 টাকা 4 বছরের সুদ এটা একবার i ইকুয়াল টু পিআর এন 600 টাকা 5 বছরের সুদ এটা একবার i ইকুয়াল টু পিআর এন এবং এই উভয় সুদ মিলে যোগ করে 400 টাকা হবে আমি একটু হিন্টস দিয়ে দিলাম তো অবশ্যই আপনারা খাতা কলমে অঙ্কটা করে অ্যানসার বের করে আমাকে জানাবেন যে 16 এর অ্যানসার কত परसेंट হচ্ছে तो এটাও আমি এইচ ডব্লিউ দিচ্ছি তো এইচ ডব্লিউ 19 এর অ্যানসার অবশ্যই আপনারা বের করবেন বের করে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন তবে এখানে খেয়াল করে দেখেন বার্ষিক শতকরা কত হার সুদে তার মানে আর এর মান বের করতে বলেছে 425 টাকা এটা হচ্ছে পি এর মান 3 বছর এটা হচ্ছে এন এর মান সুদে আসলে এত টাকা হবে তো যদি আপনি শুধু সুদ বের করতে চান তো সে ক্ষেত্রে 476 तो অবশ্যই 19 নম্বর অঙ্কটার অ্যানসার কত হবে সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন ওকে এরপর আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি 27 নম্বর অঙ্কটা দেখেন শতকরা বার্ষিক 15% সুদে 8000 টাকার 8000 টাকায় 6 মাসের সুদ কত 600 700 800 নাকি 500 
তো প্রথম দিকে এরকম একটা অঙ্ক আমরা করিয়েছি তো সেখান থেকে আপনারা 6 মাসের সুদ বের করবেন আসলে 8000 টাকার 15% যদি বের করেন তাহলে 12 মাসের বের হবে সেখান থেকে অর্ধেক করে দিলেই কিন্তু 6 মাসের বের হয়ে যাবে তো এটাও আমি আপনাদেরকে এইচডব্লিউ দিচ্ছি তো এটা এইচডব্লিউ হচ্ছে 27 নাম্বার আপনাদের জন্য এর आंसरটা কত হবে আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে আপনারা জানাবেন ঠিক আছে এরপর আমি পরের প্যাটারনে চলে যাচ্ছি এবং চক্রবিধি সুদের অঙ্ক করার চেষ্টা করব এবারে আমরা স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন চক্রবিধি মূলধন বের করতে বলেছে আমাদের এখানে তো অঙ্কটাতে বলা হচ্ছে বার্ষিক 10% মুনাফায় 8000 টাকা 3 বছরের চক্রবিধি মূলধন কত হবে তাহলে কি বের করতে বলেছে চক্রবিধি মূলধন কত হবে সেটা কিন্তু আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো আমরা জানি যে চক্রবিধি মূলধন ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে লিখি চক্রবিধি মূলধন ইকুয়াল p into 1 plus r to the power n এটা হচ্ছে আমাদের রুল বা সূত্র আমরা যাই বলি না কেন তো এটা চক্রবিধি মূলধন বের করার সূত্র সেটা আপনাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে চক্রবিধি মূলধন বলতে কি বোঝায় অরিজিনাল যে মূলধনটা সেটা তার সাথে সুযুক্ত হয়ে যেটা হবে সেটার নামই হচ্ছে চক্রবিধি মূলধন তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত परसेंट 10% আসল কত টাকা 8000 টাকা কত সময় 3 বছর তাহলে আমরা ইকুয়াল p কত p হচ্ছে 8000 বসাই দিলাম ইনটু 1 প্লাস আর কত 10% আসলে 10% মানে 10 ভাগ 100 এটা তাহলে টু দি পাওয়ার n কত n মানে হচ্ছে 3 ইয়ার্স আমরা বসাই দিলাম তাহলে আমরা এক কাজ করতে পারি এই শূন্য আর এই শূন্য আমরা ক্রস করে দিতে পারি তাহলে কি থাকলো 8000 ইনটু 1 প্লাস উপরে 1 তার নিচে 10 তার উপরে কিউব ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে বলেন তো দেখি তাহলে বা বা ইকুয়াল দিয়ে আমরা করতে পারি 8000 ইনটু এখানে খেয়াল করেন 10 হচ্ছে লসাগু আর উপরে হচ্ছে কত 10 এর 10 আর 1 11 তাহলে 11 বসাই দিলাম তার উপর কিউব তাহলে আমরা এটাকে যদি ভাগ করে কিউব করি সে ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কিছুটা কঠিন হয়ে যাবে তাহলে আমরা সেটা না করে করব ইনটু যেহেতু 11 ভাগ 10 তার উপর কিউব আছে তার মানে তিনটা এরকম জিনিস আছে তাহলে আমরা বসাবো 11 ভাগ 10 গুণন 11 ভাগ 10 গুণন 11 ভাগ 10 এভাবে বসাবো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য ক্রস এই শূন্য এই শূন্য ক্রস এই শূন্য এই শূন্য ক্রস তাহলে কত থাকলো 8 11 88 ইনটু 11 11 121 তাহলে 88 এর 121 যদি আমরা গুণ করি যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তাহলে আমরা একটু এখানে গুণ করি 121 আর 88 তাহলে গুণ করলে কত হবে বলেন তো দেখি 8 1 কে 8 8 2 গুণ 16 6 হাতে 1 8 1 কে 8 আর 1 9 আবার গুণ করতেছি 8 1 কে 8 8 2 গুণ 16 6 হাতে 1 8 1 কে 8 আর 1 9 তাহলে 8 8 6 14 4 হাতে কত 1 9 6 15 আর 1 16 6 হাতে 1 9 আর 1 10 তাহলে 10648 তাহলে খেয়াল করে দেখেন এই যে ক নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো এই হচ্ছে আমাদের চক্রবিধি মূলধনের অঙ্ক ঠিক আছে খুব একটা কঠিন না কিন্তু তারপরেও সূত্রটা কিন্তু আপনাদের মেমোরাইজ করতে হবে এবং এই সূত্রটা হচ্ছে যদি মানে এই মানগুলো এখানে বসানোর পর যদি ফ্র্যাকশন চলে আসে তখন কিন্তু ক্যালকুলেশনে একটু প্রবলেম হয় আপনাদের এই সূত্র দিয়ে ঠিক আছে এই জন্য চক্রবিধি মূলধনের সূত্রে আমাদের হচ্ছে মানে ক্যালকুলেশনটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করে করতে হয় যেন ভুল না হয় ওকে এরপর আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি তো এই পর্যায়ে আরো একটু বলি যে যারা গণিত আমার কাছে শিখতে চান তার অবশ্যই অবশ্যই 0164270 2760 এই নম্বরে আমার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং নিবন্ধনের জন্য স্পেশাল ব্যাচ কিন্তু আমি অলরেডি মানে শুরু করব একটা ট্রায়াল ক্লাসও নিয়েছি নিয়েছি যারা ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন ঠিক আছে এবং মূল ক্লাস কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই আমি শুরু করে দেব আপনারা যারা হচ্ছে শিখতে চান অবশ্যই দ্রুত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ঠিক আছে এরপর আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন খুবই সহজে এই অঙ্কটা এবং বারবার এসেছে কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় এই অঙ্কটা বলা হচ্ছে 5% হারে 5000 টাকার 2 বছরের সরল ও চক্রবিধি সুদের পার্থক্য কত টাকা অর্থাৎ 5% হারে সরল সুদ বের করতে হবে 2 বছরের জন্য আর 5% হারে 5000 টাকা 2 বছরের জন্য চক্রবিধি সুদ বের করতে হবে বের করে 2 সুদের মধ্যে ফারাক কতটুকু সেটা আমরা হচ্ছে বিয়োগ করলে বুঝতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে 5000 টাকার উপর 2 বছরের হচ্ছে সুদ কত সেটা আমরা একটু দেখি আচ্ছা বলেন তো দেখি 5% হার তার মানে আমরা নরমালি সূত্র ছাড়াই ক্যালকুলেশন করব 5% মানে 5 ভাগ 100 তাহলে 0 0 0 0 0 ক্রস 5 5 এ 25 250 টাকা তাহলে 250 টাকা হচ্ছে এক বছরের সুদ তাহলে দুই বছরের সুদ কত এটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে কত আসে 500 
এই 500 টাকা হচ্ছে আমার সরল সুদ আমরা টোটাল ক্যালকুলেশনটা করে ফেললাম কিন্তু মুখে মুখে এভাবে ঠিক আছে এবার আপনি 5000 টাকার উপর হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাব করেন আচ্ছা বলেন তো 5000 টাকা প্রথম বছর আমার সুদ হিসাব করতে হবে 5% তাহলে 5 ভাগ 100 তারপরে প্রথম বছরে সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ সব সময় সেম হয় কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকে ফারাক শুরু হয় কেননা দ্বিতীয় বছরে এই সুদেরও সুদ আমরা চক্রবৃদ্ধিতে হিসাব করি তাহলে এবার বলেন চক্রবৃদ্ধি সুদ এবার হিসাব করব তাহলে আসল ছিল 5000 সুদ পেয়েছি প্রথম বছরে 250 টাকা তাহলে এবার 5250 টাকার উপর 5% হবে এই যে জায়গাটুকু এই জায়গাটুকুই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ আর সরল সুদের ফারাক তাহলে শূন্য সরি এখানে তে একটা শূন্য রয়েছে তাহলে শূন্য শূন্য ক্রস করে দিলাম 5 2 10 2 2 দ্বারা যদি 525 কে ভাগ করি তাহলে আমরা পাই 2500 আর 1250 তাহলে 262.5 করে দেখবেন দশমিকের ক্যালকুলেশন ঠিক আছে তাহলে আমরা বলতে পারি সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য তাহলে 262.5 মাইনাস সরল সুদ হচ্ছে দেখেন খেয়াল করে আমরা কিন্তু হিসাব করতে একটু ভুল করেছি সেটা কি এটা হচ্ছে 262.5 হচ্ছে দ্বিতীয় বছরের সুদ আর প্রথম বছরের সুদ কত 250 তাহলে 250 আর 262 তার মানে কত হচ্ছে 512.5 নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছেন এটা প্রথম বছর এটা দ্বিতীয় বছর তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আমরা পেয়েছি 512.5 শূন্য মাইনাস সরল সুদ পেয়েছি 500 টাকা ঠিক আছে তাহলে বিয়োগ করলে 12.5 টাকা আমরা অতিরিক্ত পেয়েছি যেটা হলো সরল এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য ওকে তার মানে খ নম্বর যে অপশনটা রয়েছে সেটাই কিন্তু আমাদের সঠিক উত্তর এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এই অঙ্কটা দেখেন বলা হচ্ছে বার্ষিক 10% মুনাফায় 10000 টাকার দুই বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত তো নিঃসন্দেহে এখন এই অঙ্কটা আপনারা পারবেন তাহলে আমি 527 নম্বর অঙ্কটা আপনাদের এইচডব্লিউ দিয়ে দিচ্ছি এবং এর आंसर কত হবে অবশ্যই আপনারা বের করে কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাই দিবেন এবার আমি পরের অঙ্কে চলে যাচ্ছি স্ক্রিনের এটা দেখেন বার্ষিক শতকরা 6 টাকা হার চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় 15000 টাকা 3 বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমাদের বের করতে বলেছে 15000 টাকার কতটুকু মুনাফা আমরা পেতে পারি সেটা তো কিছুটা কঠিন হবে আপনাদের জন্য বের করা আমি শেখালাম না এই অঙ্কটা তো এই অঙ্কটা আপনারা একটু নিজে নিজেই বের করার চেষ্টা করেন যে এর উত্তর কত হবে তো 533 নম্বর অঙ্কটা আমি আপনাদের এইচডব্লিউ দিচ্ছি তো অবশ্যই এই অঙ্কটার आंसर কত হবে আপনারা বের করে आंसरটাই কমেন্ট করবেন যে এর উত্তর এত ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা আলোচনাটা কেমন লাগলো অবশ্যই লিখে জানাবেন আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটা ফলো দিয়ে দিবেন ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন